যাওয়ার সময় সিগারেট খাবেন ভালো করে করছে ফেলে দেবে আজ থেকে ফেলে দেবে খবর তার বিড়ি সিগারেট খাবেন না অনেকে বলে মাকরু এটা হয়েছে ওইটা হয়েছে কিসের মাকরু কিসের মাকরু বিড়ি সিগারেট খাওয়া মাকরু কে কইছে একটা জিনিসই বাংলাদেশে বিক্রি হয় যার প্যাকেটে আগেই বদনাম লেখা থাকে কথা কথা না কথা কথা না দুন নাম বদনাম লেখা আছে লেখা আছে ধূমপান সাতে যেন ক্ষতি কর এখন লেখা আছে ধূমপান মৃত্যু ঘটায় ধূমপান মৃত্যুর কারণ আজকে যারা ধূমপান করে বিড়ি সিগারেট খায় এই বিড়ি সিগারেট একেবারে আস্ত একটা ধোঁয়া আপনার ভিতরে ঢুকতেছে কথা কর না আপনার ভিতরে কলিজা নষ্ট করে ফেলে দেয় ফুসফুস নষ্ট করে ফেলে দেয় কথা কর না কেন কষ্ট পাইতেছেন আপনারা তা আপনি জেনে শুনে কেন এই জিনিসটা খাবেন বলেন আল্লাহর দুনিয়াতে এত আপেল আঙ্গুর কমলা দে দেনা আছে কথা কর না কেন একটা লোক একদিনে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার পর্যন্ত সিগারেট খায় আছে না নাই এমনও লোক আছে একশো টাকার খায় রে পাগলা ওই একশো টাকার একটা বেদে না কিনে খা শরীরে শক্তি সব জায়গায় শান্তি কথা কয় না কেন পাগলা ওটি সিগারেট টানতেছে মন খারাপ করতেছে সামনে যায় আস্তে 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 সব শুরু করি নাকি ক আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দেয় শোনা যান তাহলে কোরআনের কথা শোনা লাগবে ভালোটা গ্রহণ করা লাগবে বিড়ি খাবেন আবার অনেকে আছে পানে জ্বর হাকিম পুরি সবা বাবা রতন এই জন্য খবর দাম আপনি কি খাচ্ছেন কুকুর পেশাব করছে ছাগল পেশাব করছে বিড়াল পেশাব করছে পায়খানা করছে মৌলানো <laughs> মজি <laughs> সকলে জবান সেরে মহাব্বতে আওয়াজ দে পরন সাবাত মিস্কি <laughs> ও 
মুসলিম সকলে দরদে ইব্রাহিম পড়ন ইব্রাহিম ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি সরিয়ে দিতে চলে গেলে মা দিন তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে খেয়ে না খে দিন পোসারের কাজে নিজেকে দিয়ে ছবি লিয়ে তাই ফের কা ফের চিল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন পোসারের কাজে নিজেকে দিয়ে ছবি লিয়ে তাই ফের কা ফের চিল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হীরার গোহাই তোমারই ধ্যান আসমান থেকে নামে আল কোরআন হীরার গোহাই তোমারই ধ্যান আসমান থেকে নামে আল কোরআন ভাঙল সবার ভুল তোমারই পরে আসল কোরআনের সায়া তলে খালি দোমর আলি আব বকর ইসলামি ঝান্ডা নীল যে তুলে আল আমিন তুমি সিলে যে সদাই সকল মানুষের তরে হেরা স তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে 
ঐতিহ্যবাহী সিরাজগঞ্জ জেলা সাজাদপুর থানার অন্তর্গত পারকোলা ও পারকোলা নাকি পারকোলা যুব সমাজের উদ্যোগে আজকের এই চতুর্থ বার্ষিক ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য অনারবল প্রেসিডেন্ট জনাব আল হাজ মোহাম্মদ সাকুয়াত হোসেন চৌধুরী সাহেব নামের শেষে ব্র্যাকেট একটি কথা লেখা আছে তাই না ফরিং ডাক্তার আল্লাহর এই গোলাম ডাক্তারি করেছেন মানুষের সেবা করেছেন সত্তর বছর আল্লাহর গোলাম কে আল্লাহ পাক নে খায়াত দান করুন সকলে বলো না আরো জোরে বলো না আমি আল্লাহ পাক তার গোলাম কে হায়াতে তৈবা সিহাতে কলিয়া দান করুন সকলে বলো না আমি অল্প সময় চমৎকার কথা বলেছেন আসলে কথায় আছে যে যে মা বোনের একটা কথা বলতো না পুরান চাউল কি বাড়ে ভাতে তো পুরাতন মানুষের কথা শুনতে কিন্তু অনেক মজা লাগে উনি যে দশ মিনিট কথা বলতেন আমার মনে আরো ভালো লাগতো তাই না খুব চমৎকার কথা বলতে পারেন আজকের মাহাবিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আলহাজ মোহাম্মদ হাসিবুর রহমান স্বপন সাহেব মাননীয় এমপি মহোদয় আল্লাহ পাক তার গোলামকে জনগণের খেদমতের জন্য ওমর ফারুকের মতো আদর্শবান নেতা হিসেবে কবল করুন সকলে বলুন আমি আজকের মাহাবিলের সম্মানিত বিশেষ অতিথি বৃন্দ আলোচনাকে ধন্য করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ মাজিদুল ইসলাম আল মারুফি সাহেব आलोचना सुनले मन जल्लामा कुरान पाखिर कथा मन सुनते कथा बोलें ठीक नाम প্রিয় বড় ভাই যিনি সারা বাংলাদেশে অত্যন্ত চমৎকার এবং সাবলীল ভাষায় কথা বলে থাকেন তার বয়ানের ভাষা কথা বলার ধর্ম বলার স্টাইলটা অনেক সুন্দর অনেক চমৎকার কাউকে রাগ বিনি কটাক্ষ করে কোনো কথা বলেন না খুব সুন্দরভাবে যেখানে যে কথা বলা দরকার ঠিক সেই স্থানে সেই কথাটা সেইভাবে বলার চেষ্টা করে এবং বর্তমানে সারা বাংলাদেশে যদি দু চার জন বক্তা হাতে গণা হয় তার মধ্যে আমাদের প্রিয় বড় ভাই থাকবেন অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আলোচনা রেখে আমরা মনে করেছিলাম কোরআনের এক পাখি খাসাই বন্দি হবে হয়তো বা ওইরকম আর আওয়াজ বা কথা আমরা শুনতে পারবো না কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটি নতুন কোরআনের পাখি দান করেছেন যিনি ঠিক কোরআনের পাখি আল্লামার মতোই কথা বলেন প্রিয় বড় ভাই আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন মহসের কোরআন বিশিষ্ট ইসলামে চিন্তাবিদ হজরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল আমিন সাহেব দামাত বরকাত আলী আল্লাহ আকবর বলেন তারই ছোট ভাই আমার পড়বে আপন ছোট ভাই আলোচনা রেখেছেন অত্যন্ত চমৎকার কণ্ঠটা কিছুটা ভাইয়ের মতো আলহামদুলিল্লাহ বলে অনেকটা মিল আছে আছে না না খুব ভালো মনের একজন তরুণ আলোচক খুব ভালো মানের আলোচক খুব ভালো কথা বলতে পারে অল্প বয়সে সে যে সুন্দর আলোচনা করতেছেন এক সময় আমাদের বিশ্বাস যে সুন্দর আজকে কথা বলেছেন আগামীতে আর দুই চার বছর গেলে ভাই মনে হয় বলার ভাষা ধরন আরো সুন্দর হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ পাক তার জ্ঞান যোগ্যতা বলার ধরন মেধা আরো বাড়িয়ে দিন ধরে বলেন আমি আলোচনাকে ধন্য করেছেন ছোট ভাই কারি এম আব্দুল্লাহ আল মামুন সাহেব প্রিয় ভাইয়ের কণ্ঠকে আল্লাহ পাক দিনের জন্য ইসলামের জন্য কবুল করুন সকলে বলুন আমি বড় ভাইয়ের মতোই আল্লাহ পাক ছোট ভাইকেও করানের ময়দানে কবুল করুন সকলে বলুন আমি আমার কলিজার টুকরা প্রাণ প্রিয় যুবক ভাইয়েরা ছোট ছোট সোনা মানিকেরা 
পর তার আড়ালে সম্মানিত বলা সরল আবেদা সালেহা মাও বলেরা সবাইকে আবারও সালাম বিনিময় করছি আশা করছি সকলে সালামের জবাব জোরে সরে দেবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আমরা শুকরিয়া আদায় করতেছি সেই মহান মনিবের দরবারে যারা পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা অস্তার তো দয়া করে করুণা করে মায়া করে मोहब्बत করে ভালোবাসা পছন্দ করে অত্র এলাকা থেকে গনি গনি গনানিত করে যা চাই বাসাই করে আজকে কোরআনুল করিম শোনার জন্য আপনাকে আমাকে এই ময়দানে কবুল করেছেন সেই মহান স্রষ্টার দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ संविधान दियाम সম্মানিত ভাইয়ের আজকের মাহফিলে আসতে পেরে বসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজার मतन कर कंसुबान मुसलमान कान दिखे शनि कान कथा कतु रूपान
খবর তার বিড়ি সিগারেট খাবেন না অনেকে বলে মাকরু এটা হইছে ওটা হইছে কিসের মাকরু কিসের মাকরু বিড়ি সিগারেট খাওয়া মাকরু কে কইছে একটা জিনিসই বাংলাদেশে বিক্রি হয় যার প্যাকেটে আগেই বদনাম লেখা থাকে কথা কোন নাই কথা কোন না দুন নাম বদনাম লেখা আছে লেখা আছে ধূমপান সাতজন ক্ষতি কর এখন লেখা আছে ধূমপান মৃত্যু ঘটায় ধূমপান মৃত্যুর কারণ আজকে যারা ধূমপান করে বিড়ি সিগারেট খায় এই বিড়ি সিগারেট একেবারে আস্ত একটা ধোঁয়া আপনার ভিতরে ঢুকতেছে কথা কর না কেন আপনার ভিতরে কলিজা নষ্ট করে ফেলে দেয় ফুসফুস নষ্ট করে ফেলে দেয় কথা কর না কেন কষ্ট পাইতেছেন আপনারা তা আপনি যে মেয়ে শুনে কেন এই জিনিসটা খাবেন বলেন আল্লাহর দুনিয়াতে এত আপেল আঙ্গুর কমলা বেদনা আছে কথা কর না কেন একটা লোক একদিনে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার পর্যন্ত সিগারেট খায় আছে না নাই এমনও লোক আছে একশো টাকার খায় রে পাগলা ওই একশো টাকার একটা বেদনা কিনে খা শরীরে শক্তি হবে সব জায়গায় শান্তি পাবে কথা কয় না কেন পাগলা উঠে সিগারেট টানতেছে মন খারাপ করতেছে সামনে যায় আস্তে 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 সব শুরু করি নাকি কম আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দেয় শোনে যান তাহলে কোরআনের কথা শোনা লাগবে ভালোটা গ্রহণ করা লাগবে বিড়ি খাবেন আবার অনেকে আছে পানে জ্বর হাকিম পুরি সবা বাবা রতন এ কি যায় এ বিড়ি খাওয়া হারাম হলে এটি কি বিড়ি তো আগুন লেগে পুরে পুরে খাচ্ছে ওটা হারাম হলে জর্দা তো কাঁচা সাইবে খাচ্ছে কথা কর না কে তো ডবল হারাম কথা কর না কে আপনি বানে জর্দা মারেন না কি মজা লাগে মুখের গন্ধ পাতার মতো ও কি ভালো গন্ধ নাকি অনেকে মন খারাপ করতেছে আরে করেন আপনি আপত্তি নাই তো এই জর্দা যেগুলো তৈরি হয় বিভিন্ন ফ্যাক্টরি আরে ভাই রোদে শুকাইতে দেয় ছাগল পেশাব করে কুকুর পেশাব করে পায়খানা পর্যন্ত করে দেয় কথা কর না কেন ওগুলো প্যাকেট করে আসতেছে তো যাই যায় কেন আপনি দেখেন না তাই খান আমি নিজের চোখে দেখছি কথা কর না কেন আমি নিজের চোখে দেখছি এজন্য খবর দাম আপনি কি খাচ্ছেন কুকুর পেশাব করছে ছাগল পেশাব করছে বিড়াল পেশাব করছে পায়খানা করছে পায়খানা নাই ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে দিল পেশাব কি আছে জায়গা মতো শুকে লেগে গেছে হ্যাঁ মজা লাগবে আল্লাহ হে দায়ের দান করে সরে কেন আমি জর্দা খাওয়া যাবে বিড়ি সিগারেট খাওয়া যাবে খাইলে লস না লাভ খাইলেই গুনা মন খারাপ করছেন অনেকে হয়তো বা করছে হুজুর এসে জর্দা খাওয়া আরাম করে দিল রে আরে ভাই আমি আপনার ভালো চাই আপনি যদি এরপরেও খান আমি কি মানে সুদ খাচ্ছে না জানার পরে সুদ খাওয়া যায় না হারাম তো খাচ্ছে খা মদ খাচ্ছে না ইয়া বা ফেন্সিডির গাঁজা মদ খাচ্ছে না তো জানার পরে খাচ্ছে তা আপনি যদি শোনার পরে কাল থেকে জর্দায় পানে জর্দা খান তো আমার তো কিছু করে না আমি কি আটকাবো আমি কি ঠেকায় দেব পারব না আমার ভাইয়ারা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম গভীর মনোযোগ দেয় শুনে যান কোরআন দিয়ে আলোচনা করা লাগবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া যাকির ফা ইন্না যিকরা তানফাউল মুমিনিন সূরা যারিয়ার 55 নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাই দিলেন যারা আমার মুমিন বান্দা তাদের সামনে যদি কোরআন দেওয়াজ করা হয় কোরআন থেকে উপদেশ দেওয়া হয় এই কথাগুলো আমার মুমিন বান্দাদের উপকারে আসবে কোন সুবহানাল্লাহ আরে বলেন আল্লাহ আকবর আমাদের কোন জ্ঞান নাই আমাদেরকে জ্ঞান দান করেন কে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালা কদ আতাইনা দাউদ সুলাইমান ইলমা ওয়াকালাল হামদুলিল্লাহি আল্লাযী ফাদদালানা আলা কাসীরিম মিন ইবাদিহিল মুমিনিন যখন তার সুমধুর কণ্ঠে জাবুর কি দাব তিলাবাদ করতেন পৃথিবীর অন্য কোন নবীকে দান করেন নাই পৃথিবীর যত শক্তি দর লোহাকে দাউদ আলাই সালাম হাতের মধ্যে নাও মাত্র আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ পাক ওই লোহা গুলোকে মমের মতো পানির মতো গলিয়ে দিতেন পয়গাম্বার কামার কাজ কইরা দাউ কুরাল বটি বানায়া ইসলামের প্রয়োজনে কিছু তরবারি বানায়া এগুলো বাজারে বিক্রি করতেন কংস বাহান আল্লাহ তাহলে নবী মানুষ হয়া পয়গাম্বার মানুষ হয়া বাদশাহী পাওয়ার পরেও কামারের কাজ করে সংসার চালায় সবান বলবেন না আর বর্তমানে এমন আদর্শ কি কোনো মেম্বারের পাওয়া যাবে আমরাও বোকা কম না ওই দেড় টাকার বিরিয়ার তিন টাকার চা এই নির্বাচনের যে চা পাতিলে রান্না করে বৃষ্টি হওয়ার পরে খেরে পালার নিজ দেশে পানি যায় ওইটা রং আর নির্বাচনের চায় রং দুইটা সমান কথা বুঝিছেন ভাষা বৃষ্টি হওয়ার পরে দেখবেন খেলে পালে নিজে পানি যায় দেখেন নাই ওইটার যেরকম লিগা হে নির্বাচনের চায় লিগের একই আমাদের দেশে এরকম নেতা নাই কিন্তু ভারতে আছে আমাদের দেশে সপ্তাহ আল্লাহ রলি সপ্তাহ নামাজের পরিয়ে কান খারাপ লাগে নাকি কারণ নাম নেওয়ার দরকার আছে কিছু আজ হবে প্যান্ডেলে কিছু আজ হবে অ্যাঙ্গেল যেহেতু আজকে আমার আলোচনার বিষয় এটা না আল্লাহর পয়গাম বার্তা উদালাই সাল্লাম জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন ও আল্লাহ পাক আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমার পরবর্তীতে আপনি কাকে পরবর্তীতে ফিলিস্তানের বাদশাহী দান করবেন আমার পরে বাদশাহী কাকে দান করবেন আল্লাহ ডেকে বলে পয়গাম্বর তোমার পরবর্তীতে আমি তাকে ফিলিস্তানের বাদশাহী দান করব আমার পক্ষ থেকে নিয়মতে পর একটা সিন্ধুক যাবে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকবে কোনটার নাম কি কোনটা দিয়ে কি কাজ হয় যে বলে দিতে পারবে বুঝতে পারবেন তাকে আমি তোমার পরবর্তীতে ফিলিস্তানের বাদশাহী দান করব। এটা শোনার পর হজরত দাউদ আলাই সাল্লাম দেশের হাজার হাজার জনগণকে একত্রিত করলেন আর তাদেরকে ডেকে বলেন ওরে দেশের জনগণ শোনো তিয়ামন আমি পয়গাম্বার দাউদ তোমাদের সামনে ঘোষণা করি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়মতে ভরা একটা সিন্ধু গার্বে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকবে কোনটার নাম কি কোনটা দিয়ে কি কাজ হয় তোমরা কি কেউ বলে দিতে পারবা দেশের জনগণ হাজার হাজার জনগণ মাথা নত করে চলে যায় পয়গাম্বার প্রশ্ন উত্তর কেউ দিতে পারলো না ভাই এইবার কয়েকদিন এইভাবে দাওয়াত দিতে দিতে নবী দাউদ আলাই সালাম চিন্তা করলেন সব জায়গায় দাওয়াত দিলাম কোন কাজ হলো না এইবার নিজের ঘরে দাওয়াত দেওয়ার দরকার আছে না 
এই কথা চিন্তা করে হজরত দাউদ আলাই সালাম তার ছেলে মেয়ে গুলো কে একত্রিত করলেন আল্লাহর পয়গাম্বার দাউদ আলাই সালাম ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন शयतान की गरे स्लोगान मुसलमान पृथ्वी খ্রিস্টান যারা ইসলাম বিরোধী অপশক্তি যারা ওরা সুকৌশলে মুসলমানের মাথার মধ্যে ভাইরাসটা ঢুকে দিয়েছে কারণ ওরা জমিনে চায় মুসলমানের সংখ্যা বারুক না কমুক মুসলমান বাসুক না মরুক ওরা কোনটা চায় এজন্য আজকে তামাম পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা হলো সাতশো কোটির ওপরে এর মধ্যে মাত্র একশো ষাট কোটি মুসলমান সংখ্যায় যদি আমরা তিনশো কোটি মুসলমান হতে পারতাম পৃথিবীর কোন জালেমের সাহস ছিল না মুসলমানের জীবন নিয়ে রক্ত নিয়ে খেলা করে মুসলমান হতে পারলে সংখ্যায় বেশি ওই জালেমেরা মুসলমানের পশম বাঁকা করারও সাহস পেত না मुसलमानिकारिजु शिलंडित पशु प्राणी आशाफुल माखलुकत हारे सृष्टि कंतुम उत्तम जति हारे स्वभाव सब चाहते निम्नगामी कत जैसा कर বিশ্বাস নাই ভরসা নাই ওই সন্তান দুটার বেশি নয় একটা হলে ভালো হয় এই যে সুয়া ডাঙ্গা জেলে বাস করতে গেলাম এক মুরব্বি যাই সে দোয়া করতেছে চাচা দোয়া করব চাচা আমি দোয়া করব তো ভালো কথা বাবা দোয়া করো আমি দোয়া করব তো ভালো কথা ছেলে মেয়ে কয় 13 জন হুজুর 13 জন সব কোরআনের হাফেজ আর হাফেজ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কাল 9 টার পরে কই না কয় জন 13 জন এই ঠাই গুরগাঁও এখনো লোকটা বেঁচে আছে बदमाइना <laughs> <laughs> बंदार जो रिजेक बेसिंग
বাদামের আগে দুই কোয়া ছিল এখন চার কোয়া দিছে কে এই পরবর্তীতে সময় হলে ছয় কোয়া দিবি আট কোয়া দিবি বারো কোয়া দিবি তা তোর মাথা ব্যথা কে তুই রাজা রাজা কে ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ খালি ওয়াশ করব না মাঝে মাঝে না ওয়াশ করে এই জন্য সন্তান যে কটা হয় হোক কোন সমস্যা নেই এরা কি করতেছে পরিবার পরিকল্পনা ওটা পরিবার পরিকল্পনা ওটা হলো মরিবার পরিকল্পনা কথা ক পরিবার পরিকল্পনা করা তো ভালো এ ছেলেকে হাফেজ বানাবো একে মুক্তি বানাবো একে মুহাদ্দিস বানাবো একে বড় খতিব বানাবো একে বড় আলেম বানাবো একে বড় বক্তা বানাবো একে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো একে ডাক্তার বানাবো পুরো একটা তিন চারটে আপনার বাড়ি পাগলা পরিবার পরিকল্পনা করা ভালো কিন্তু আমরা খালি করি দুনিয়ার জন্য না আসে একটা হচ্ছে বারো বছরের তালা মেরে দেয় কথা কন না এ কথা কন না কেন খারাপ লাগতেছে আমি যখন দুনিয়া তার ছেলে পোশাক আছিল আমি যে গাঁত পাওয়ার থেকে মাথা পর্যন্ত কম পক্ষে দশ হাজার টাকার কাপড় পরে আছে কয় হাজার আমি কি আসার সময় টেকার ব্যাগ নিয়ে তোমার সন্তান দুনিয়াতে আসলে ও হাজার কোটি হবে কথা কন মন খারাপ করেন নাকি আপনার আটটা দশটা সন্তান কে কোন দিকে ভালো জায়গায় হবে কেউ হয়তো লন্ডন যাবি কেউ আমেরিকা যাবি এক এক দেশে এক এক সন্তান থাকবি কোথা কম এই একটা নিয়ে বসে আছে পাগলা কোন দিকে মন খারাপ করছিলাম দাদা খারাপ কিছু বলছি বাজা আমার ভাইরা আল্লাহর পয়গাম্বার সোলাই মানালাম কন্যা সন্তান একুশ জন ছেলে সন্তান উনিশ জন তাদের কে ডেকে বলে বাবা শোন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়মতে বড় একটা সিন্ধু কাটবে সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস থাকবে কোনটার নাম কি কোনটা দিয়ে কি কাজ হয় তোমরা কি কেউ বলে দিতে পারো বা বড় ছেলে বলতে পারে না মেজ ছেলে বলতে পারে না সবার ছোট নাম তার সোলাই মান বয়স হলো উনিশ ডেকে বলে আপনি যদি অনুমতি দেন আমি সোলাইমান বলে দিতে পারবো ওই সিন্ধুকের ভিতরে তিনটা জিনিস কি কি আছে কোনটার নাম কি কোনটা দিয়ে কি কাজ হয় এখন সোবাহান আল্লাহ আমার বয়স যখন চোদ্দ পনেরো হয়ে গেছে আমি যখন জঙ্গলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম ওই জঙ্গলের একটা প্রাণী একটা পশু আর একটা পশুর সাথে একটা প্রাণী আর একটা প্রাণীর সাথে কি কথা বলে কোন ভাষায় কথা বলে আমি পশু প্রাণীর ভাষাও বুঝতে পারি ও আব্বাজান একেবারে ছোট মনে করবেন না দুরাকাশে পাখি ডানা মেলে উড়ে যায় জমিনের উপর আমি দাঁড়ায় থাকি ওই দূর আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি একটা পাখি আর একটা পাখির সাথে কি কথা বলে কোন ভাষায় কথা বলে আমি জমিনের উপর দাঁড়ায় পাখিদের ভাষাও বুঝতে পারি আল্লাহর পয়গাম্বার সোলাইমান এমন একজন নবী যিনি পিপিলিকার ভাষা পর্যন্ত বুঝতে পারে এইবার চলুন যে আয়াত তিলাওয়াত করেছে তার একটু আলোচনা করি নাকি বাড়ি যাবেন আচ্ছা আচ্ছা আমি আপনাদের সামনে কি সারা রাত সারা রাত থাকা যাবে না বাজান অনেক দূরে আপনাদের জালসা একটা আমার কালকে জালসা তিনটে কথা বলছেন দিনে রাতে মিলে তিনটে জালসা অতএব হিসাব করে কথা বলে হিসাব মতো শেষ করে যাওয়া লাগবে তাছাড়া সব এলোমেলো হয়ে যাবে 
এদিক খেয়াল করেন অল্প সময়ে অনেক দামি কথা বলবো খালি খেয়াল করে শুনবেন ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে আলোচনা করব পবিত্র কুরআনুল কারীমের 74 নম্বর সূরা থেকে আব্দুল আলামিন ভাইয়ের ভাই ছোট ভাই মাউন ভাই যে কি ওয়াজ করল আমি তো ওইদিকে খেয়াল করি নাই এই সূরা থেকে ওয়াজ করেনি তো আচ্ছা যাই তাছাড়া আবার দুই বক্তা একই ওয়াজ করলে সমস্যা আচ্ছা সূরা রহমাতে কথা বলছে না আলহামদুলিল্লাহ এই যে সালাক শ্রোতা খুব ভালো শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ কো বক্তা কোন সূরা থেকে ওয়াজ করে এটা আপনার জানা লাগবে আচ্ছা পবিত্র কুরআনুল কারীমের 74 নম্বর সূরা সূরাটির নাম হলো মুদাসির কি নাম মুদাসির মানে পোশাক পরিহিত মানুষ সুবহানাল্লাহ কোন বিশ্বনবী কম্বল মুরিদে শুয়ে আছে তখন আল্লাহ পাক এই সূরাটি বিশ্বনবীর উপরে নাজিল করে কোন সুবহানাল্লাহ লম্বা আলোচনা লম্বা করব না আমরা আজকে তেলাওয়াত করেছি একটা দুইটা না নয় টায়ার কয় টায়ার ঠিক মতো ওয়াজ করলে 9 দিন লাগে অতএব দরকার নাই 9 দুগানা 18 মিনিটে যেন ওয়াজটা বোঝা যায় সেটা সিস্টেমটা করে নিয়ে আসি তবে এত সময় হবে না আর একটু বাড়ায়া দেব ইনশা ইনশা যতটুকু না বললে নয় ততটুকু বলে যাব ইনশা তাহলে জবান ছেড়ে সবাই একটু তেলাওয়াত করি আমরা 38 নাম্বার আয়াত থেকে শুরু করেছি কথা ইনশা কত নাম্বার আয়াতে শেষ হয় আমি সেটা পরে বলতেছি চলবে সূরা মুদাসির মোট আয়াত আছে 56টি কয়টা আয়াত রুকু আছে দুইটা কয়টা রুকু আচ্ছা বিশ্বনবীর মক্কার जिंदगी তে সূরাটি নাযিল হয়েছে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে দুইটা পর্ব একটা মক্কি আর একটা এক জায়গায় 13 বছর আর এক জায়গায় 10 বছর হিসাব করে দেখলে এক জায়গায় 53 আর এক জায়গায় 10 কথা কর না কেন নবুয়তের বয়স হলো 13 আর 10 কথা বোঝেন না হিসাব বুঝতে পারছেন মক্কার जिंदगी তে তার কাটে গেছে 53 বছর কয় বছর আর মদিনাতে 10 আর নবুয়তের জীবন কাটছে 13 আর 10 মোট 23 23 বছর বিশ্বনবী 6666 টি আয়াত আল্লাহর আসমান থেকে জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহ পাঠাইছেন আর নবী রিসিভ করেছেন কোন সুবহান এ কুরআনুল কারীম রিসিভ করতে যায় এরকম কোন কোনে ঠান্ডার ভিতরে যখন কোরআন নাযিল হইতো আম্মা জামাই সাথেকে বলেন আমি বিশ্বনবীর চেহারার মোবারকের দিকে তাকাইছি এই কুরআন রিসিভ করতে যে নবীর শরীর মোবারক ঘেমে যেত টপ টপ করে শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়ে যেত সুবহান বিশ্বনবীর উপরে যখন প্রথম ওহি নাযিল হয় সেদিন তো নবীর গায়ে প্রচন্ড জ্বর সুবহানাল্লাহ বলবেন না তাহলে ওহিটা রিসিভ করতে গিয়ে নবীর অনেক কষ্ট হয় ঘোড়ার উপরে থাকলে ঘোড়ার পা জমিনে ডেবে যেত সুবহানাল্লাহ কর এক সাহাবী নাম তার যায়েদ তার মাথা বিশ্বনবীর মাথা উরুর উপরে রাখছে বুঝেন নাই কথা যায়েদের উরুর উপর মাথা রেখে নবীজি আরাম ফরমাচ্ছেন এমন অবস্থায় জিবরাইল এসে ওহি নাযিল করতেছে ওহির এত ভার ওহির এত ভার হযরতে যায়েদ থেকে বলতেছেন মনে হয় আমার রানটা ফেটে যাবে সুবহানাল্লাহ তারপরে দপ্তরি ঘন্টা টন 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 আওয়াজ হয় না এরকম টন টন সাউন্ড হলে ওহি নাযিল হতো সুবহানাল্লাহ বলেন মাওমাসির বনবন আওয়াজ হলে মনে হয় ওহি নাযিল হচ্ছে কোন সুবহানাল্লাহ এরপরে নবী যখন উটের উপরে থাকে তখন যদি কোরআন নাযিল হয় উটের খাড়া মাথাটা একেবারে জমিনের সাথে লেগে যেত মাটির সাথে লেগে যেত তাহলে ওহির কত ভার আর এই ওহি ওহিটা এই ওহি প্রত্যেকটা কোরআনের আয়াত এই কথাগুলো রিসিভ করতে গিয়ে নবীজির কত কষ্ট কত পরিশ্রম হইছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বলে কাগজের কোরআন পাইছি তো টের পাই না 23টা বছর ধরে নবীজির উপরে কোরআনুল কারীম নাযিল করেছেন কি আল্লাহ সম্মানিত ভাইরা আমার এজন্য কোরআন কি কোরআন আল্লাহ পাক কেন নাযিল করেছেন কি কারণে কোরআনের কথা মানবো এগুলো বিষয়ে কথা বলা যায় কিন্তু আজকে ওই সময়টা নাই যেহেতু আমরা নির্দিষ্ট আয়াত কয়েকটি তেলাওয়াত করে ফেলেছি বিদায় ওই দিকে আমার যাওয়া লাগবে অন্য দিকে যাওয়ার সুযোগ নাই এজন্য জবান ছেড়ে সবাই একবার তেলাওয়াত করুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম বিতারিত মুদ্দা শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা আছে পরম করুণা শিবদল আল্লাহর নামে শুরু করছি এই যুবকদেরকে আমি আরেকটা পরামর্শ দিয়ে যেতে পারি যারা এই আয়োজনটা করে আপনারা প্রত্যেক বছর জালসা করবেন আর যে বক্তাকে দাওয়াত দিবেন 
তার কাছ থেকে শুনে নেবেন সে কোন বিষয় কথা বলবে সে বিষয়টা যদি বক্তার নামের পিছনে এই জায়গায় লিখে দেওয়া যায় যে অমুক বক্তা এই বিষয়ে ওয়াজ করবে তাহলে কিন্তু আরো ভালো হয় সুবহানাল্লাহ কোন এটা অনেক জায়গায় বর্তমানে হয় আমি বিভিন্ন জায়গায় আজ গাজীপুরে কথা বলি বিভিন্ন জায়গায় লেখা থাকে সূরা ইউসুফের তাফসীর সূরা আলে ইমরানের তাফসীর সূরা মুদাসিরের তাফসীর লেখা থাকে হযরতে মূসা ফেরাউনের ঘটনা লেখা থাকে এইভাবে বিভিন্ন নবী হয়তো বা কেউ নামাজের উপর কথা বলে বিষয় নামাজ হুজুরের আলোচনার বিষয় নামাজ কেউ কথা বলবে রোজা অথবা দেখা যাচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপট যে ধরনের ওয়াজ যে জায়গায় চলবে কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে আপনার পোস্টারে বিষয় দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাবে হিসাব করে কৌশল অবলম্বন করে আমাদের কথা বলা লাগবে কথাকার ঠিক না ভাই এজন্য যুবকদের কাছে অনুরোধ করব যদি নেক্সট টাইম অন্য কোনো বক্তাকে দাওয়াত দেওয়া হয় অবশ্যই তার কাছ থেকে শুনে যদি বক্তার নামের পিছনে বিষয়টা লেখা থাকে আরো ভালো হয় আলহামদুলিল্লাহ ক फाटाई <laughs> তার মানে ভাষায় কম বেশি আছে আছে না তো যাই হোক আমরা ওইদিকে না যাই আমরা সরাসরি আলোচনায় যাই কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ভাষা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না তো এক নোয়াখালি বক্তা এসে আমাদের দিকে ওয়াজ করতেছে মা বোনেরা হুই না যান আপনার স্বামী যদি মাইরে পিঠে হুজে হালাইয়া দেয় এই জায়গায় কোনোদিন জাহান নামের আগুন জ্বলতন এক শ্রোতা দাঁড়ায় বলতেছে ওই জায়গায় যদি জাহান নামের আগুন না আসলে তো বাকি জায়গা কোন জায়গায় কয় হেইটা তো আর কিতাব আল্লাহ নাই আমার তো আর ভাষা ওইরকম না এই পাশাপাশি জেলা সিরাজগঞ্জ না সিরাজগঞ্জ কথা কি বোঝা যায় পাপ নাই বলে গেদা আপনাদের এদিকে কি এদিক কোন গেদা গেদা তুই কেনকা আছো গেদা তুই কোনে যাস না কি বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আপনি যেমন কর্ম করবেন কর্মের হিসাব আপনার ছেলে দেবে না আপনার মেয়ে দেবে না আপনার স্ত্রী দেবেন আপনার মা দেবে না বাবা দেবে না নিজের কৃত কর্মের হিসাব নিজেকে দেওয়া লাগবে কার কাছে मानुष एम कथा बोले कथा ना रिकट कर फेरसा प्रहरी नई कंस बहान आल्ला सम्मानित लेखक लिखते से डायरि कटिर मैदान अपन नामा जो हाथ दे मानुषर एम कथा नई कथा टा रिकॉर्ड करना कैमेरा कैमरा नष्ट हो जाते 
মেমরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে ব্যাটারির চার্জ নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনার সৌত্তর আশি নব্বই একশো বছরের হায়াতের জিন্দিগিতে সমস্ত কথাগুলো অডিও ভিডিও করে রিকর্ড করে রাখতেছেন কে আরো জোরে বলেন সারাটা দিনের ভিতরে আপনি যা যা করতেছেন সব রিকর্ড হয় এখানে তুই একটা কথা যদি আমি সহজ ভাষায় বলে দেয় বাজান গভীর মনোযোগ একটু গভীর একটু মনোযোগ দেয় কথাগুলো খেয়াল করবেন মনে করেন এই এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব তার হাতে একজন যায় বলতেছে হজুর এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম নেন কিন্তু আমি যে দান করলাম কাউরের কাছে বলতে পারবে না প্রকাশ করতে পারবে না গোপনে এই টাকাটা মসজিদের কাজটা করবে এই কথা বললেন বলে লোকটা চলে গেল ইমাম সাহেব পঞ্চাশ হাজার টাকা পায় চিন্তা করতেছে আল্লাহ এটা যদি আমি মসজিদের কাজে না ব্যয় করি লোকটা তো বলতেও নিষেধ করছে ও কোনোদিন খোঁজ নেবে না ওই টাকাটা কাজে লাগাইছে কি না অথবা এই পুরো টাকাটা যদি আমি মেরে দেই কেউ কি সাক্ষী আছে ইমাম সাহেব যখন টাকাটা নিয়েছে তখন কি রিকর্ড হয় নাই ক্যামেরা বন্ধ না চালু ফেরেস তার রিকর্ড করে না নাকি হুজুর মানুষ টাকা লেনদেন করেছে ওই জন্য ফেরেস তারা ক্যামেরা বন্ধ করে রাখছে ভালো করে বোঝানোর জন্য বলতেছি জায়গা জায়গা যায় কোথায় কি কই খেল করে আমি আল্লাহ কে ভয় করো হাত কত ভয় করার মতো ভয় করো কথা কন ঠিক না ঠিক ওই ইমামের অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় থাকে ছাগল কিনে দিল আর বললো হুজুর এতিমদেরকে খাওয়াইয়া দেন এখন ইমাম সাহেব ছাগল জবাই করার পর পাঁচ কেজি গোস্ত রাইকে আর পাঁচ কেজি বাড়িতে পাঠাইয়া দিচ্ছে আমি পুরোটা এতিমদের খাওয়াবো এখান থেকে আমার বাসায় গোস্ত আমি পাঠাবো যদি অন্যায় নেয় কথা আছে না বোঝেন না হ খালাল আছে না নাই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করা যায় আমি বুঝাইয়া বলতেছি আমার ভাইয়ারা ফুল দিয়া জনম বাকি দিয়ে যাবে ফাঁকি কথা কন না কেন এখন বিয়ে করার পর মেয়ে বাসর করে খাটে বসে আছে ছেলে সোপায় মেয়ে বলে কি গো ওইখানে কেন কয় না যাওয়া যাবে না কি হয়েছে তুমি জানো না পাঁচ দেশে ওকে আমি দিতে পারবো আমার পাঁচ টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তো বলতেছে তাহলে কি হুজুর বলেছে স্ত্রী যদি মহারানার টাকা মাপ না করে টাচ করা যাবে না অতএব আমি এই জায়গাতে থাকি বউ চিন্তা করতে সারে আল্লাহ দুই একটা গরু জবাই করে ছাগল জবাই করে মা বাবা কত ধুমধাম করে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করলো স্বামী যদি কাছে না আসে আবার জীবনের প্রথম রাত সব তো বিয়ে কথা বোঝেন নাই ছেলে তাদের অভিনয় করতেছে বাসর ঘরের ভিতরে ফেরেস তারা মানে ক্যামেরা লজ্জাই বন্ধ করে রাখছে অভিনয় করিয়া বলতেছে কি বলছে ইমাম সাহেব বলছে বউ যদি পাঁচ লাখ টাকা জনমের মতো মাফ করে দেয় তাহলে ধরা যাবে কোনো সমস্যা নাই তুমি এখন কি করবে মেয়েটা বলতে যে জীবনটা নষ্ট করে লাভ আছে সব মাফ করে দিলাম কথা কন ঠিক না বেটা এই যে অভিনয় করে স্ত্রী কাছ থেকে বাসর ঘরে দেন মোহরের টাকা মাফ নাই এরকম ছেলে আছে না নাই তো দুই লাখ টাকা কে বান্ধা লিখ পাঁচ লাখ বান্ধা লিখ তুই পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে বিয়ে কর কথা কন না কেন তোমার মহরানার টাকা দেওয়া ফরস মানুষ কয় কি ভাই এত চার গরম কবো না বড় ছেলের বিয়ের ডা করছে মোটামুটি সাড়ে তিন লাখ টাকা বলতেছে তে নিয়ত করছি পাঁচ লাখ টাকা মিল হলে দেব মানে বেটা পালিনি পালছে মানে দেশে আরে গরু 
এরকম বদমাই যৌতুক লিবি বাবা আছে না না এজন্য ছেলেটা যে বাসর করে এই कायदा माफ নিল এখন কি ফেরেস তার রিপোর্ট করে নাই কোন নেতা যদি গুম নিয়ার সে ইউনিয়ন পরিষদে 40 বস্তা 20 বস্তা বেচে দেয় আর ওই যে প্লাস্টিকের বালতি দিয়া মাপে দেওয়ার কথা আপমন মাপে দেয় 12 13 কেজি এই যে লুটপাট করে আল্লাহ ফেরেস তার মানে রিপোর্ট করে না এই যে রাস্তার বরাদ্দ হয় 10 কোটি টাকা পাঁচ কোটি টাকার কাজ আর পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে তাদের পকেটে ও ওরা যখন টাকা ঢুকে নিয়ে তার গরমে মানে ফেরেস তারা ভিডিও বন্ধ করে থাকে কথা কর না কে তাহলে হুজুর হয়া যদি কিছু করেন ওইটাও রিকর্ড হয় সাধারণ মানুষ হয় কিছু করলে ওইটাও রিকর্ড হয় নেতা হয় কিছু করলে সেইটাই রিকর্ড হয় অতএব আপনি যা কিছু কর্ম করবেন সমস্ত কিছু কর্মের ব্যাপারে কার কাছে জবাব দেওয়া লাগবে এজন্য আমি যা করব বুঝে করব তুমি পাটা ফেলতে যা কোন নেওতে সেটা আল্লাহ জানে এজন্য তোমার পাটা সিনেমা হলের দিকে যায় নাকি আল্লাহর ঘর মসজিদের দিকে যায় আল্লাহ দেখে আসমান থেকে কথা কর না কা তুমি পাটা তুলে গানের কনসার্টে যাও নাকি ওয়াজ মাহফিলে যাও আল্লাহ দেখে কথা কর তুমি কোন নিয়তে ওয়াজ মাহফিলে আসছো ওয়াজ শোনার জন্য আসছো নাকি চুরি পটিতে লেডিজ দেখার জন্য আসছো সেটা আল্লাহ দেখে এ কথা কর না কা কিছু কিছু বখাটা ছেলে পেলে এলাকাতে থাকতে পারো ওই কসমেটিকের দোকানে যা কাকড়ার দাম করেছে কাকড়া জানেন তো তো দোকানদার বলতেছে কাকড়া বিয়ে করছে কয় না করি নি তো কাকড়া আজকে কাকড়া এবং কাকড়া আলী দুইটা কি চয়েস কয় কথা কর না কে মিছাই দাও রে দোকানত কাকড়া নারাচারা করতে তুমি বিয়ে করি নি হারাম করে আছে না নাই তোর চরিত্র খারাপ আছে না নাই এ কোন যুবক যদি এই চুরি পড়তে যায় ওটা কার মার্কেট নারী দে কার কার তো তুমি পুরুষ মানে চুরি পড়তে ঘর মানে चोर सामने घोरा কলেজ যখন ছুটি হবে কলেজের সামনে যায় মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর বইয়ের কি ছুটি হবে এখন কাক দেখার জন্য গেছে আর সব খারাপ কেউ কেউ কয় হুজুর দেখার মধ্যে সাত আছে হাই রে শয়তান রে এই হাইব্রিড শয়তান কথা কর না কে মন খারাপ করতেছেন আপনারা তাহলে আপনি চোখটা খুলতেছেন কোন নিয়তে সেটাও রিকর্ড হয় ঠিক এজন্য আমরা যে কিত কর্ম করব কার কাছে জবাব দেওয়া লাগবে সেই কথা আল্লাহ পাক বলেন কুল্লু নাফসিম বিমা কাসাবাত রহিনা আল্লাহু আকবার এই একটা আয়াত বুঝানোর জন্য এত কথা বুঝাইলা কথা বুঝেন না তাফসীর মাফি লিখলেই সব তাফসীর করা আর সোনারও ধৈর্য থাকা লাগবে এজন্য আমি আপনাদেরকে হচ্ছে অনুরোধ করব কোন বক্তা যদি কোরআন থেকে কথা বলে দয়া করে উঠে যাবেন না কিসসা ঘটনা মেলা শুনছেন मंद <laughs> मुसलमान बामपंथी होते मुसलमान 
wa kuntu ma'ajwa jang salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wa sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun डानपंची लोक गोनती मानुषा प्रवेश कर एक जन जानते परस्पर गल्पे लिप्त हो एक जन जानते जानते देखा हम गल्प कर देखा সাকাত সৌদারি সাহেব হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে আপনি গোলাম রব্বানি হুজুর তাই না আমাদের এলাকায় বাস করতে গেছেন হ্যাঁ আপনি ওই মামলে সভাপতি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর এই যে কবরের জীবন চলে গেল মিজান ফুলচিরা চলে গেল বিচার দিবস চলে গেল আল্লাহ দয়া করে আমার আমলের কারণে আমাকে জান্নাত দিয়েছে আপনার আমলের কারণে আপনাকে জান্নাত দিয়েছে এত বছর পর দেখা হলো আসেন না হুজুর জান্নাতের বাগানে বইসা দুইজন সুন্দরভাবে গল্পে লিপ্ত হবে কোন সুবহান আর তারা গল্প করতে করতে সেই কথা আল্লাহ পাক বলতেছেন ফি জান্নাত मानुष क्या अवश्य रास्ता बंद कर प्रवेश कर मानस गा दिन मारामारी दान कर दस टा पृथ्वी समान टार्गेट गोलम 
তুমি দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ অকত সাখিরাতের जिंदगी লো চিরস্থায়ী এটা হলো ক্ষণস্থায়ী এখানে কিছুদিন থাকবা এরপরে থাকতে পারবা না যতই পাঁচ তলা 10 তলা বিল্ডিং গড় নিঃশ্বাস বন্ধ হলে 10 তলা থেকে নেমে পাঁচ তলায় রাখবে আমার ভাইরা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেন যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আল্লাহর পয়গাম্বর মুসা নবীকে আল্লাহ ডেকে বলে মুসা তোমার সাথে জান্নাতি হবে যে বর্তমানে কসাই সে এইটা শোনার পর মুসা নবীর মাথা একটু গরম আল্লাহ দুনিয়া তে এত মানুষ থাকতে কসাই কেন আমার সাথে জান্নাতে যাবে আল্লাহ ডেকে বলে মুসা কেন জান্নাতে দিলাম এইটা জানার জন্য তদন্ত করে রিপোর্ট নিয়ে আসো যাও কেন দিলাম এইবার মুসা নবী সেই বাজারে চলে গেলেন যুবকের সাথে দেখা হয়ে গেল যুবক গোস্ত বিক্রি করে বাড়ির পথে রওনা করেছে মুসা নবী ডেকে বলে কসাই আজকে যদি তোমার সাথে তোমার বাড়ি থেকে মেহমান হয় সঙ্গে নিবানি কসাই ডেকে বলে আলহামদুলিল্লাহ তোমার সুখের কথা অবশ্যই আপনি আমার সাথে আমার বাড়িতে যাবেন এইবার কসাইকে সঙ্গে নিয়ে মুসা নবী বাড়িতে চলে গেল কসাই বাড়িতে যায় সুন্দর করে গোস্ত রান্না করার পর তার একটা দুখিনী মা ছিল অন্ধ মহিলা মার জন্য গোস্ত রান্না করে বাটিতে নিয়ে যায় আপ মা দুখিনীর মুখে তুলে তুলে খাওয়ায় মা দুখিনি খাওয়া আসে সে দুইটা হাত তুলে দোয়া করে দুইটা হাত তুলে দোয়া করে বলে আল্লাহ ও আল্লাহ আমি আপনার কাছে বলতে চাই আল্লাহ এই জামানার পয়গাম্বর মুসা নবী যে জান্নাতে থাকবে আমার ছেলেটাকে তুমি সেই জান্নাতে কবুল করে নিও এই দোয়া কর যখন যুবক মুসা নবীর কাছে আসলো মুসা নবী ডেকে বলে যুবক একজন মহিলা কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে দোয়া করলো মহিলাটাকে বলে আপনি কিছু মনে নেবেন না ওইটাই আমার মা প্রতিদিন দোয়া করে মুসা নবীর সাথে যেন আল্লাহ জান্নাত দেয় আপনি বলেন এই জামানার মুসা নবী কোথায় আর আমার মতো সামান্য কসাই কোথায় মুসা নবী ডেকে বলে ও কসাই তুমি কি মুসা নবীকে দেখেছো ডেকে বলে না না অনেক দিনের বাসনা মনের মধ্যে আশা একটা বার যদি মুসা নবীকে দেখতে পারতাম দুইটা আখি জোড়ায় আমি একবার মুসা নবীকে দেখতাম মুসা নবী ডেকে বলে কসাই তাকায় দেখো আমি জামানার পয়গাম্বর মুসা নবী এই কথা শোনার পর কসাই দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্দে মুসা নবী ডেকে বলে কসাই কান্না কাটি কইরা কোনো লাভ নাই তোমার মা প্রতিদিন দোয়া করে আসমানের মালিক তোমার মায়ের দোয়া কবুল করে আমি মুসার সাথে জান্নাতে রাখবে আমার আল্লাহ আসমান থেকে নিজে বলেছে আমি যেই জান্নাতে থাকব আমি জান্নাতে যেই জান্নাতে আল্লাহ পাক আমাকে রাখবেন দেবেন সেই জান্নাতের পাশের ফ্ল্যাটে আল্লাহ তোমাকেও কবুল করে নিয়েছে তাহলে মায়ের দোয়ার কারণে যদি একটা কসাই মুসা নবীর সাথে জান্নাতে যায় সেই মায়ের দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই ওরে সিরাজগঞ্জের তরুণ যুবক ভাইরা ওরে পার কোলা যুব সমাজের এলাকার যুবকেরা এই মা এ বাবা যদি দোয়া করে মুসা নবীর সাথে যদি সন্তান জান্নাতে যায় সেই মা বাবা যদি বদ দোয়া করে তোমার কপাল পোড়ার কি বাকি আছে ভাই আরো জোরে কোন এই জোরে পিতা মাতার দোয়া নেওয়ার দরকার আছে না নাই পিতা মাতার خدمت করা লাগবে এই হুকুম কা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও কদা রাব্বুকা আল্লাহ তাআবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আল্লাহ ডেকে বলেন আমার ইবাদত করো আমার ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক করো না আমার ইবাদতের পরে তোমাদের দায়িত্ব মাতা পিতার خدمت করা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা ভালো ব্যবহার করা পিতা মাতাকে খুশি রাখার দরকার আছে না নাই নবীজি বলেন হুমা জান্নাতুকা ওয়া নারুকা তোমার মা বাবাই তোমার বেহেশ তোমার মা বাবাই তোমার দজক সুবহানাল্লাহ নবীজির একজন সাহাবী মাকে কাঁদতে করে হস করে নবী ডেকে বলে সাহাবি কাঁদে কে সাহাবি ডেকে বলে নবী গো আমার মা বিশ্ব নবী ডেকে বলে সাহাবি ভালো কাজ করেছো তাহলে মা বাবা কত বড় নিয়ম সেই মা বাবার মনে আমরা কষ্ট দেই আছে না নাই কিছু ছেলে পেলে বইয়ের সামনে দেখেছে সাদা হয়ে গেছে ডিজিটাল গাধা 
बहुत सुंदरी पाई से और बहुत सारा किच्छ बोल जाना बहुत बागल से लासा ना नहीं बहुत जुदी कोई दरे थे के बेशक कर बोली थाई कोर एक कम से लेवल आसा ना नहीं ये जन्नो दुनिया ते जुबोक दरे के अनुरोत कर बो तुम्हार बोयर सही ते माँ बाबा के बेशी प्राधान्य दाव लग गयी बोयर भला वर्षा बोयर का से मार भला वर्षा मार का से मायर कथा मायर का से बोयर कथा बोयर का से दूसरे जनर कथा एक जगह थोड़ा जावे ना कथा एक जगह ही हुए समोच्छा तुम्हारे माय जो दी तुम्हारे बोयर नामे किसी को है शेठ ऐसे जो दी बोल के दो अबर बोल जो दी तुम्हारे दुआई करे दे भाई उठा बोशक कुछ इस दायक तले माँ बोवर आज बात दी ना थक इस दारा उठित चेहरा की की मुने कर से की मुने कर से और एक बच्चे ले पीछे मातर खेत बाजर वासुना टाइम आसे हमार माँ की खारा भुजर आपने गुजे बार बार मना जाए बुरा तो एक सायना घड़सी कुछ हमार माँ की खारा पाल मना गुजे बार बार ज़ारा मुने सोल ऐसा चोरी करे मुने उनके नहीं करे पीता माता रोज़ होते सुने जाना कि अच्छा बात दे आमर भाई ने पीता माता के खेत मत करा फ़रोस हुकुम का पीता माता दुआ कर ले और एक दूर जवाब दे अब आप पीता माँ दुआ ना दिए जो दी बहुत दब भी शब्द है ताले आपने धंक शो है जब एक सेकेंड शो मालिक को तक ठीक नहीं � जन्नत एक जना एक जना शादे गोल्पो कर बे शेही को दाल्ला रा पुला लमिन बोले ने फी जन्नती ये तसालोन एक जन जन्नती आर एक जन जन्नती शादे परस परे गोल्पो लिप तो खोर पर एक जना एक जना शादे गोल्पो कोट्टे कोट्टे जन्नती मानुष गोलोर चोक सोले जावे निसरे दिगे निसरे दिगे तारा देख बे जहाँ ना मेरा पाथे के माथा पर जंतु जहाँ ना मेरा कौन लगा र पौर सिहरा गुलो कोई लार मतो कालो होया जावे वो जहाँ ना मेरा कौन तरह पूर्वी आर जोले वे तादरी के जी गर्शा करा हो बे अनिल मुजरी मीना मासला का कुम्फी साकर हे वापुरा दिरा कौन वापुरा दे तुमरा साकर नमक जहाँ ना मेरा कौन जोलो क्यों अपुरा दे तुम रजाहन ना मेरा गुनार सो दुनियार जीवनी क्यों अपुरा द करे सो बाजन को आमर ये दुनियार आगुनेर साइटे जहाँ ना मेरा गुनेरी स्पिरिट होलो शोध तुरु गुन बेशी हज़र दाबु हुराय रा बोले बिश्चन भी बोले चेन अल्लाह पक जहाँ ना मेरा गुन के आग हज़र बसुर जालाया जहाँ ना मेरा गुनेर जहाँ ना मेरा गुनेर काला रहवाया कि सौं दो करा त्रिरमोतो कालो जी जहाँ ना मेर एक इन चीज़ाई का फक नहीं जर भी तो रहा गुन नया गुन नहीं अमार भाई रे वो जहाँ ना मेर मानु जर हो बे जहाँ ना मेर भी तो रे जरा गुने जोल बे पुरबे एक एक जोन जहाँ ना मेरी सीत कर शुने मुने आसमान जो मेन भेगे पुरबे या तो जोरे सीत कर मेरे बोल बे अल्लाह सज्ज कुत्ती पारी ना ओ अल्लाह गुन्नी वायदा नी वायदा एक एक जोन जहाँ ना मेरा हाजरी कर ना कोष्टो देखले चित कर मेरा आवाज देखा दबे अल्लाह देखे बोले याँ � जहाँ ना मेरा गुंडिया मानुष ने चिहारा गुलाब उलोट पलट कोड़े फ्री है फला गोवे वो इस जहाँ ना मेरा गुने तरह सोल बेर पूर्व में चिहारा गुलो उलोट पलट होए जावे आप सोच करे बोल बे या कुलो ना या लाई था ना अतो अना अल्लाह वो अतो अना रसूल कोष्टो बैस तो बाजन जहाँ ना मेरा गुंडे चिहारा उलट पलट करे पुरी है भला हो बे प्रतिक दे जहाँ ना मेरी चीत कार मरे कत्यार बोल बे या कुलू ना या लाई था ना अतो अना अल्लाह का वा तो अना रसूला है अब सो समझा दुनिया तो जिदाल लके मंतम नो बी के मंतम ताहले आज का मदर के मामे जहाँ ना मेरा गुने जालन होतो ना पुराना होत 
আল্লাহকে ডেকে বলবে আল্লাহ খাবার দাও খাবার দাও জাহান্নামীদের কেমন কাটা যুক্ত ফল খাইতে দেবে বাজান ওই ফলটা খাও মাত্র জাহান্নামী ব্যক্তির গলার মাঝা মাঝে আটকে যাবে ভিতরেও যাবে না বাহিরেও আসবে না জাহান্নামীরা তখন চিৎকার মেরে কাঁদবে আর ডেকে বলবে আল্লাহ এখন ফল খাওয়াইতে দিলাম আউলা ভেতরেও যায় না বাহিরেও আসে না জাহান নামিরা কাঁদবে আর কাঁদবে হঠাৎ করে তাদের দুনিয়ার কথা মনে পড়ে যাবে দুনিয়াতে গলায় কিছু আটকে গেলে পানি খাইলেই ভালো হয় তখন আল্লাহকে ডেকে বলবে আল্লাহ পানি দাও পানি দাও জাহান নামিদের চিৎকার শোনার পর আল্লাহ ডেকে বলে ফেরেস তারা আমার জাহান নামি বান্দাদের পানি খাইতে দাও ওই পানি এমন ফুটান্ত এমন গরম পানি বাজার ওই ফুটান্ত গরম পানি খাওয়া মাত্রই জাহান নামি ব্যক্তির লাড়ি ফুড়ি গুলো গলে গলে যাবে চিন্তা করেন বাজান এই যদি জাহান নামের ভয়াবহতা হয় সর্বনিম্ন শাস্তি এক জোড়া পায়ে স্যান্ডেল বা জুতা দিয়ে থাকবে ওই জুতার এত গরম এত গরম জুতার গরমে জাহান নামি ব্যক্তির মাথার মগজ টক বক করে গলে নাক মুখ দিয়ে বের হবে এই ভাবে জাহান নামের আগুনে যারা চলবে আর পূর্বে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে আনিল মুজ্রিবিন হে অপরাধীরা মা সালা কাকুম ফিসা কর কোন অপরাধে কেন জাহান নামের আগুনে জল দুনিয়ার জীবনে কি অপরাধ করেছ কি কারণে জাহান নামে আসছ খোলে খোলে বলো ওই জাহান নামে ব্যক্তিরা তখন তাদের সাতটি অপরাধের কথা স্বীকার করবে জোরে বলেন কয়েটা আরো জোরে বাজান গমার পাশে মা বোন আছে না না তাদের জন্য কিছু আজ করা দরকার আছে না নাই আমি দুই এক মিনিটে বলে পরে আলোচনা আসতেছি সাহাবিরা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন মরুভূমির পাখিগুলো খেজুর গাছ মনে করে সাহাবিদের মাথার উপরে বসে থাকতো সাহাবিরা টের পাইতো না সোবান আল্লাহ কন বিশ্বনবী যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন আম্মাজান আয়সা ডেকে বলেন নবীজির পা মোবারক ফুলে যেত এত লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাই সাল্লাম আম্মাজান আয়সা ডেকে বলেন বিশ্বনবী এত লম্বা সময় রুকু করতেন লম্বা সময় শেষদা করতেন মনে হয় কোনদিন নবী শেষদা রুকু থেকে মাথা উঠাবেন না একদিন দেখি বিছানা ভিজে গেছে আমি আইসা মনে করলাম পানি পরে ভিজে গেছে কিন্তু না না আমি আইসা তাকায় দেখি বিশ্ব নবী রহমতের নবী তার গোনাকা রহমতের গোনা মাপের আশায় কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি দিয়ে বিছানা ভিজে ফেলে দিয়েছে যেই নবীর জীবনে কোনো গোনা নাই সেই নবী নামাজে দাঁড়ায় কান্দে আমাদের কান্না করা দরকার আছে না বুঝতে পারলাম না হজরত স্ত্রী ডেকে বলে স্বামী গ আপনি যখন নামাজে দাঁড়িয়েছেন সন্তানটাকে সাপ এসে পেঁচিয়ে ধরেছে আমি তখন মানুষজনকে ডাকলাম সন্তানটাকে বিপদ মুক্ত করলাম আপনার চোখের সামনে এত ঘটনা ঘটে গেল আপনি কি কিছু ইটের পান নাই হজরতে তালহা ডেকে বলে বিবিরে নামাজের মধ্যে যদি মনে দিক সেদিক চলে যায় তাহলে নামাজ তো আর নামাজ থাকে না আল্লাহ পাক বলেন অবশ্যই মমিনরা সফল হয়েছে যে মমিন তার সলাতের ব্যাপারে নিজের নামাজের ব্যাপারে বিনয়ের সহিত নম্রতার সহিত দুনিয়ার সুচিন্তা দুচিন্তা টেনশন মুক্ত হৃদয় নিয়া নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহর ভয় নিয়া বাণিজ্যের কথা মনে করে বাড়ির কথা খেয়াল করে বিবি বাল বাচ্চার কথা মনে হয় কথা কন নামাজে দাঁড়াইলে কয় রাখাত পড়ছে এও মনে থাকে না এরকম নামাজে আছে না না এই পাগল মন কোন কথা শোনে না শোনে পাগল মোহন মোহন রে মন কেন উল্টো পথে চলে কথা কর আমাদের মন উল্টো পথে চলে না খারাপ লাগতেছে সামনে যায় ভাইয়ের আমার যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম 
এজন্য সাহাবীদের নামাজের মত নামাজ পড়া লাগবে পাখি বললেও টের পায় না সন্তানকে সাপ পেছে ধরলেও টের পায় না কারণ সাহাবীরা যখন নামাজে দাঁড়ায় তাদের খেয়াল ধ্যান ধারণা হলো সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইলে নামাজের মধ্যে আপনাদের কেমন খেয়াল আসে সাহাবীরা ডেকে বলেন নামাজের মধ্যে এমন খেয়াল আমাদের এসে যায় মনে হয় আমি আল্লাহ পাকের আরো সে আজিমে যাইয়া আমার আল্লাহ পাকের কুদরতি পায়ে সে যা দিতেছি जहर नाम मुसल्लिगर समालोचना कथा कौन ना क्या पीछन देख एक मिनट चले गल समय तो व्यस्तता कम पढ़ार खावा तो बुझीन क्या देखी बलार मत मोटा कथा भूखंडे ना थे आलेमला सहय करते आलेम भरे रखते शांति पाए बंद कर मुसलमान रक्त दिए सन्देह खराब लगे कर श्रवण कर जिज्ञासा 
তাহলে কোরআন অনেকে বন্ধ করে যারা বিজয় লাভ করতে চায় বোঝা যায় কাফেরদের মতো সভা আবদের আছে না আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তাহলে নামাজ পড়া লাগবে কি করা লাগবে নামাজ পড়া লাগবে সাহাবিদের মতো সাহাবিরা নামাজে দাঁড়ালে পাখি পড়লেও টের পায় না সন্তানকে সাপ পেজে ধরলেও টের পায় না এমনও সাহাবি আছে তীর নিক্ষেপ হয়েছে তারপরে নামাজ সারতে চায় না সমান কর আর আমাদের একটা মশা বলছি আগে মশা মারবি তারপরে নামাজ পড়বি আসে না না পায়ে যদি মশা পরে এক ঠেঙার এক ঠেঙার উপর তুলে দেখে খা বু খা আসে না না নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় এদিক ওদিক তাকায় একদল মুরব্বি দেখে নামাজে দাঁড়ায় এমন ভাবে সুরে কারে পড়তেছে মনে হচ্ছে সুরে কারে সব সাহেবে খাচ্ছে সাসাক দেখ দেখলাম সাসা কোন সুরে তিলাওয়াত করতে করতে বাবা একটাও জানি না ওই না জানে যে অবস্থা জানলে তো ভূমিকম্প হয়ে গেল না কথা কঠিক না বেটি আমরা নামাজের ব্যাপারে যা তারা পুরো কিভাবে মানে অটো মেশিন চালু করছে খালি উঠির চার বসে চার রাখাত নামাজের আটটা সেজা যদি একবারে দেওয়া যায় তো ভালো হতো কথা কন না এরকম কিছু নামাজে আছে না না জামা ধরা লাগবে জামা শুরু হলে দৌড়া লাগবে কথা কোন কথা কোন আগে কি করছো পনেরো মিনিট আগে আজান দেশে তখন তো খালি দুনিয়া চিন্তে করতে করতে আসে দশ মিনিট আসে পাঁচ মিনিট দেখতে জামাদের ব্যাপারে তারা হুড়ো করার দরকার নেই ইবাদতের ব্যাপারে তারা হুড়ো চলে আপনি আসতে ধীরে অজু করে চার রাখা ধরে যদি এক রাখা তো পা পরিপূর্ণ জামাতের সব আমল নামাই দেবেন কি তাহলে আপনি তারা হুড়ো করবেন কেন সমান বলবেন না এটা শুনে আবার অলস হইন না অলস হইন না দশ পনেরো মিনিট আগে আজান দেয় বিদায় দশ পনেরো মিনিট আগেই মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশা যদি নামাজ না পড়েন তাই তো জাহান নামের আগুনে জল লাগবে আমার কথা না আল্লাহ কোরআনে বলে দিছে অতএব নামাজ পড়লে কথা ফুল হাল মিনুন আল্লাহ অবশ্যই ওই মমিনার সফল হয়েছে যারা নিজেদের সলাতের ব্যাপারে বিনয়ের সহিত নম্রতার সহিত খুশু খুশু ভাব নিয়ে নামাজ আদায় করে যে অন্তরের মধ্যে তাকুয়া থাকে আল্লাহর ভয় থাকে আল্লাহকে ভয় করে সিজদা দিলে দিল দুনিয়ার খেয়াল চিন্তা যাত না রাখা যাবে নামাজের দ্বারায় শুধুমাত্র কার কথা মনে করবো কার কথা মনে করবো দুনিয়ার অন্য কোন খেয়াল মনের মধ্যে রাখা এক নাম্বার আমার ভাইয়েরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তাহলে জাহান নামের আগুনে যারা জ্বলবে তাদের এক নাম্বার অপরাধ কলাম না কুমিনাল মুসলিন আমরা দুনিয়াতে সলাত আদায় করতাম না দুই নাম্বার অপরাধ তাদের দুই নাম্বার অপরাধ আমরা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের খাবার দিতাম না মিসকিনদের সাহায্য সহযোগিতা করতাম না কিছু না কিছু তাকে দেওয়া লাগবে কন সোবাহান আল্লাহ বিশ্বনবীর কাছে একজন এসে বলে নবী আমার একটা জামা দেন নবীর পরনে ওই একটাই জামা ছিল সঙ্গে সঙ্গে জামাটা খুলে ওই ফকিরি কে দিয়ে দিলেন কন সোবাহান আল্লাহ জামা চাইছে কাপড় খুইলে দিয়ে দিয়েছে সবান বলবেন না না বলতে পারতেন না দিব না এখন নাই পরে আসো বলতে পারতেন না যখন যা চেয়েছে মানুষ বিলিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লু আলাইসালাম আল্লাহ আকবর বলেন কার কাছে কি ক
দেখুন ফকিরদের কাছে maaf চাইলে আপনি ছোট ফকির না বড় ফকির আরো জোরে কর এখন তো খালি maaf চাওয়ারই দিন ঢাকা শহরে এক চালাক ফকির ওয়াস মানে চালাক ফকির বুঝেন না চালাক ফকির তে বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি ভাষায় ভাষায় চাচ্ছে উপর তলা থেকে কোন ফকির লোক দেখে কয় নাই নাই তিন তলা সাত তলা পাঁচ তলা থেকে তো কয় নাই 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 তে এক তিন তলা বাড়ি যা করেন বে সাপতেছে কলেন বে উপর থেকে বলতেছে কে বলে ভাই নিচে নামেন কে আরে নামেন তো ভাই নিচে নামছে নামার পরে লোকটাকে বলতেছে ভাই ঢাকা শহর ভদ্র মানুষের শহর এত জায়গায় চাইলাম ফকির হলে তো আমার একটা মান সম্মান আছে তো আমি অনেক জায়গায় চাইলাম উপর থেকে না কইরে দেয় তেজন আপনি দেখে ভালো মানুষ মনে হলো তা আপনি যদি আমাকে একটু সহযোগিতা করেন আমি ফকির কিছু দেন ভাই তখন বে बेटा এটা তো নিচ থেকে বলতেই আমি উপর থেকে বলে দিতাম দেব কিনা কই না আমি ফকির হলো তাটা মান সম্মান এত জোরে কিভাবে বলি বলেন ও আচ্ছা ঠিক আছে আসো এই কথা বলে তিন তলায় নিয়ে গেছে না নিয়ে যা বলতেছে তুমি কথা ঠিকই বলছো তোমারই ওয়াজ তোমারই যুক্তি আমি মেনে নিলাম তুমি ঢাকা শহরে ফকির হয়া নিচে চিল্লাই ভিক্ষা আমার কাছে চাও না তা আমি নিচে কেমনে maaf চাই তো আতে তুমি আল্লাহর রাস্তা আমাকে maaf করে দিও কচে এই কথা তো নিচে বলে আরে নিচে মানে আমার একটা সম্মান নাই সালাক ফকির হইছে যাই ভিক্ষা দিবে তাইও সালাক হইছে কথা কর ঠিক না বেটি দুই সালাকে এক এক জায়গায় আছে জীবনে এরা ভিক্ষা পাবি আমার এলাকাতে এক বাজার আছে বুঝছেন যে আমি ওই জায়গাত গেছি ওই কাঁচা বাজার কিনতে এক ফকির আছে কই বাকির খাতার লেগে তুই কে রে ফকির আর বাকির খাতার লেগে তুই মানে কত বড় বাত পার কথা কর ঠিক না বেটি এরকম বিশ্ব চালাক লোক আছে না নাই আর জোরে কোন আমার ভাইয়ের এই জায়গায় একটা ঘটনা ছিল গো কিন্তু বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে বলার সময় আমার কাছে নাই ঘটনা একটা ছিল কিন্তু এটা আধা ঘন্টা পর ওয়াজ করা লাগবে না 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 শুনেন 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 কথা কে শুনেন বলে লস হয়ে গেল আ বুঝতে পারছ আচ্ছা পরে বলতেছি সামনে যাই আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তালে দুই নাম্বার হলো ওয়ালাম না কোন তুইমুল মিসকি দুই নাম্বার আমরা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের খোঁজ খবর নিতাম না খাবার দিতাম না আপনি গোস্ত খাইয়া ঘুমান আর প্রতিবেশী না খাইয়া মরে যায় খবর নিলেন না আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়া লাগবে কথা কোন ঠিক না বেটি আমরা তো এমন মুসলমান এই শীতের দিনে কত মানুষ নানা রকম পিঠা পাকানোর ব্যবস্থা করে ছেলের হাতে পিঠা দিয়ে বলে শোন ওই যে পাশের বাড়ির ছেলেটা কি নজরে তাকায় ও যদি তোর দিক তাকায় তোর পেট খারাপ হবে খবরদার ওর সামনে পিঠা খাস না আছে না নাই প্রতিবেশীর ছেলেকে দেখে হিংসা করে মেয়েকে দেখে হিংসা করে ভালো খাবার হলে গেট লাগিয়ে দিয়ে খায় জম্মের খাওয়া এলে মানে জান্নাত যাবি কেমনে রে কোন দিক দিয়ে যাবে প্রতিবেশীর একটা ছেলে আপনার ছেলের হাতে পিঠা দিয়েছেন আপনার ছেলের উচিত আপনার বলা উচিত যে তোর হাতে আরেকটা পিঠা দিলাম এই পিঠা যাই তো তোর সাথে সলটু বলটু খেলা করে ওরে একটু দিয়ে ওর মা তো পিঠা করে নাই আমি পিঠা করেছি তোর বন্ধু হয় তোর সাথে খেলা দিলা করে যাও আব্বু এই পিঠা ওর হাতেও দিয়ে আসো দুইজনে খাও সুবহান আল্লাহ ক এটা হলো মুসলমানের অন্তর থেকে বলা উচিত আর তা না কইরে ভালো খাবার হলে গেট আগে টাইট করে লাগে তো খাবার সময় যেন কেউ ডিসটার্ব না করে মন খারাপ করছেন আপনারা যে প্রতিবেশীর হক আদায় করবে সাইজ দরিদ্র তাদের খোঁজ খবর না লাগবে দুঃখী মানুষ এই শীতের দিনে কত মানুষ কম্বল নাই কাতরাই একটা কম্বল কিনে দেন না কথা কর না কেন একটা গরিব অসহায় বিধবা নারী শাড়ি নাই কিছু না একটা সোয়েটার কিনে দেন একটা কম্বল কিনে দেন কত গরিব মানুষ শীতে কাতরায় একটা চাদর কিনে দেন আপনার টাকা ব্যাংকে জং ধরে তাও আপনি কিছু করেন না না কথা কর না কেন আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়া লাগবে না না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাম না কুনু তুইমুল মিসকিন তারা বলবে আমরা মিসকিনদের খোঁজ খবর নিতাম না মিসকিনদের সহযোগিতা করতাম না অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের খাইতেও দিতাম না খোঁজ খবর নিতাম না এটা হলো আমাদের দুই নাম্বার অপরাধ আমাদের তিন নাম্বার অপরাধ ওয়া কুন্না না খুদ মা আল খ ইদি আমাদের 
হুজুরে সমালোচনা বক্তার সমালোচনা ওয়াজ মাহফিলে সমালোচনা আছে না নাই আর জোরে কোন আজকে রে ওয়াজ শুনে কালকে কবে আরে বক্তা হলো এটার বক্তা হলো হামাক দিলে ফেটে ফেলে দিন আছে না নাই তো তুমি এত কাপানে বক্তা তো তোমার খবর মানুষ পায় না কে কথা কোন না কে মন খারাপ করছে কিছু কিছু মানুষ কিন্তু থাকে এরকম এসে ভালো আছে তুমুক বক্তা করে তুমুক বক্তা আরে পাগলা এ হুজুর যা বলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ওনা কাল্লা যতটুকু বলার যোগ্যতা তৌফিক দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সমালোচনা করেন কেন কথা কর না কেন ওয়াজ সাথে নি ওয়াজ ভালো হয়নি খুব একটা কণ্ঠ ভালো না সুন্দর না এ হইছে সে হইছে তা আপনি ওয়াজ মাহফিল আসেন কেন আপনি এত বড় পণ্ডিত আপনি বাড়ি থাকেন কথা কর না কেন কথা কর না কেন খারাপ লাগে কিছু লোক কিন্তু এরকম থাকে সমালোচনা করে আরে গত বছরে বক্তা ভালো ছিল তো ওনাকে সারা জীবন নেন কথা কর না এখন আলে মোলামার বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা আছে না না হুজুরদের ভুল বেশি ধর এজন্য যারা সমালোচনাকারীদের সাথে ইসলামের বিপক্ষে সমালোচনা করে আলেমদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে এদের বিচার আছে না না যারা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় মগ্ন হয় অংশগ্রহণ করে এক জায়গায় সমালোচনা করতে করতে তিন দিন শেষ তার গল্প ফুরে না যারা সমালোচনায় মেতে থাকে সমালোচনা করতে পছন্দ করে এ সমস্ত মানুষগুলো জাহান নামে যাবে কথা কর ঠিক না বাটি আমরা ভালো কথা নিয়ে আলোচনা করব আহারি আল্লাহ এত সুন্দর আসমান মানে আলহামদুলিল্লাহ এই যে আমাদের গ্রামের মসজিদটা এত সুন্দর হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পাশের মাদ্রাসাটা খুব ভালো চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা বলবো রে ভাই কথা কর না গায়ে কথা কর না বড় ভাই আপনার ছেলে মাদ্রাসায় দিস আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো করছেন আমার ছেলে কেউ দেওয়ার নিয়োগ করছি ভালো গল্প করব কি গল্প করব আজান হয়ে গেছে ভাই চলেন দুইজনে একসাথে নামাজ পড়ে একসাথে চা খাবেন চলেন ভাই চলেন কথা কর না তা আমাদের কথা হবে না যে একেবারে বন্ধ তা না কিন্তু কথা বলা লাগবে ভদ্র ভাষায় যে কথাগুলো বললে গুনা হবে না মমিন সেই কথা মধ্যে বের করবে যে কথা বললে সব হয় মমিন সেইটা বলবে না যেটা বললে গুনা হয় কথা কি বোঝা গেছে আমরা গুনে নেই তো মাতা মাতা গ্রামে একটা কিছু হয়েছে ওইটা না পুরো এলাকায় হয়েছে আছে না আপনি যে একজনের পিছনে দুই তিন ঘন্টা সমালোচনা করতেন আর সমালোচনা করে গুনেরও ভাঙি হলেন জীবন থেকে তিনটা ঘন্টা অপচয় নষ্ট হলো কথা কর এজন্য মানুষের সমালোচনা না কইরা মানুষের ভুল তুলিটি না ধইরা নিজের ভিতরে কি কি ভুল আছে এইটা ধরে আরে উমুক কি নামাজ পড়ে কি হবে কপাল কালো করে লাভ আছে ও তো সুদের ব্যবসা করে এ হইছে সে হইছে আপনি যে মানুষকে অপরাধী বানাচ্ছেন মানুষ এ করছে সে করছে হ্যান করছে ত্যান করছে মানুষের কথা বলতে বলে আপনি যে নিজে কখন গুনাহগার হইছেন আপনি যে নিজে কখন পাপের সাগরে ডুব দিয়েছেন টেরও পান নাই কথা কর 